கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எமது திருச்சபை மூப்பர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கும் விசுவாச குடும்பத்தினர் யாவருக்கும் ஆண்டவராக மீட்பெறும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது கத்தருக்கு பெரியமானவர்களே யாவரும் அறிந்தபடி இந்த நாட்களிலே நாங்கள் ஆராதனைக்கு தேவாலயத்திலே கூட முடியாதபடி நாங்கள் யாவரும் முடக்க விட முடக்கி விடப்பட்டிருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் இந்த நாட்களிலே நாங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ அல்லது நாங்கள் யூடியூப் மூலமாகவோ அல்லது நாங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவோ இந்த ஆராதனைகளை நாங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே ஆனாலும் இன்றைக்கு திருவிருந்து ஆராதனையை நடத்த முடியாத இருக்கிறது மிகவும் வேதனையான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு அநேக வேலைகளிலே நீங்கள் ஒரு வேலை கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடும் ஆன்லைனிலே திருவிருந்து ஆராதனையையும் நடத்தலாம் என்ற ஒரு கேள்வி கூட வருகிறது இன்றைக்கு ஒரு சில சபையினர் அப்படி நடத்துகிறதாக கேள்விப்பட்டு எங்களுடைய திருச்சபையில் இருக்கிற விசுவாச பிள்ளைகள் எங்களுடைய சபையிலே ஏன் இதை செய்ய முடியாதா என்கிற ஒரு கேள்விக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் ஆனபடியினாலே அங்கே நடத்தப்படுகிற அந்த திருவிருந்து ஆராதனை வேத வசன ஆதாரங்களை கூட நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலேயே சொல்லப்படுகிற வசனத்தின்படி ஆன்லைனிலே திருவிருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று எனவே நாங்கள் இதை கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு எங்களுடைய திருச்சபையாருக்கு நான் வேதத்தின் வார்த்தைகள் வேத வசன ஆதாரத்தை வைத்து ஏன் இதை கொடுக்க முடியாது இதை சத்தியத்துக்கு உட்பட்டதா இதை ஏன் செய்யவில்லை என்பதற்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த விளக்கமானது எங்களுடைய திருச்சபையினருக்கு மாத்திரம் இது சரிவரும் பொருந்தும் மற்றவர்களுக்காக நான் ஒரு போதனையாகவோ அல்லது உபதேசமாகவோ இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் எங்களுடைய திருச்சபையிலே ஆன்லைன்லே நாங்கள் திருவிருந்தை கொடுப்பதில்லை அதற்கு காரணத்தை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி கொடுத்துகிறேன் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே இந்த ஆன்லைன்லே கொடுக்கலாம் என்று சொல்வதற்காக அப்போஸ்தலரின் அந்த புஸ்தகத்திலே அங்கே இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்திலே தான் அதை அவர்கள் ஆதாரமாக எடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் எனவே வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டார்கள் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது இந்த ஒரு வசனத்தின் அடிப்படையின் கீழே தான் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே இங்கே இங்கே ஒன்லைனிலே அந்த திருவிருந்து ஆராதனை செய்யப்படுகிறது ஆனாலும் நாங்கள் இந்த ஒரு வசனத்தை வைத்து இந்த வேத வசனம் இது ஆதாரமாய் எடுக்க முடியுமா என்று பார்த்தால் அதற்கு முதல் இருந்து நாற்பத்தி நாலாம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது அதற்குரிய ஒரு விளக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் நாற்பத்தி நாலாம் வசனத்தில் நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாம் வசனம் விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்து சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள் காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விட்டு காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விட்டு ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையானதற்கு தக்கதாக அவைகளில் எல்லோருக்கும் பயந்து கொடுத்தார்கள் அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே தரித்து அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டார்கள் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே இந்த பகுதியை நாங்கள் வாசிக்கும் போது இங்கே ஆறு காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது அந்த ஆறு காரியங்களை முதலாவது நாங்கள் பார்த்தால் விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்து இருந்தார்கள் இரண்டாவதாக சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள் மூன்றாவதாக காணி ஆட்சிகளை அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள் நான்காவதாக அதை ஒவ்வொருவருடைய தேவை கேட்ட வண்ணமாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அதை பங்கிட்டு கொண்டார்கள் ஐந்தாவதாக நாங்கள் பார்க்கும் போது அவர்கள் ஒருமண்ணப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்தார்கள் ஆறாவது வீடுகள் தோறும் அவர்கள் அப்பம் பெற்றார்கள் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே இந்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கிற போது அங்கே ஆறு காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஆறு பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஆறு காரியத்திலே முதல் ஐந்து காரியத்தை விட்டுவிட்டு ஆறாவது வீடுகள் தோறும் அப்பம் பெற்றார்கள் என்ற ஒரு பாயிண்டை வைத்து நாங்கள் ஆன்லைனிலே இந்த திருவிருந்தை கொடுப்பது சரியா என்பது ஒரு கேள்வி அங்கே ஆறு காரியம் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் என்ன செய்தார்களாம் விசுவாசிகள் எல்லாம் ஒருமித்திருந்தார்கள் சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள் காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் வித்தார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையானதற்கு தக்கதாய் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் 
அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பெற்றார்கள் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே இந்த இடத்திலே இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகிற காரியம் அப்பம் பிட்குதல் என்று சொல்லுகிறது திருவிருந்தை குறித்து அங்கே பேசவே இல்லை இங்கே பேசுகிற காரியம் ஒரு சகதாரண ஆகாரம் உட்கொள்ளும் வேலையை பற்றி ஒரு போஜன வேலையை பற்றி எதனா போஜன வேலையாய் இருக்கலாம் அதை குறித்து தான் அங்கே பேசுகிறார்கள் ஆனபடியினாலே இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகிற காரியங்களை நாங்கள் கவனித்து பார்க்கிற போது அங்கே யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்தின்படி அவர்கள் ஆகாரம் உட்கொள்ள வந்தால் அவர்கள் ஒன்று கூடி ஒரு இடத்திலே கூடி வந்து என்ன செய்வார்கள் அந்த அப்பத்தை எடுத்து அந்த குடும்பத்தின் தலைவன் அல்லது அந்த அன்று அன்றைய விருந்தின் முக்கியமான ஆள் அந்த அப்பத்தை எடுத்து வானத்தை அணந்து பார்ப்பார் அந்த அப்பத்தை கொடுத்த ஆண்டவருக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி நன்றியை செலுத்துவார் அந்த அப்பத்தை பிட்டு கொடுப்பார் அப்பத்தை பிட்டு கொடுக்கிறார் ஏன் அதை பிட்டு கொடுத்தார் என்று சொன்னால் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே யூதர்கள் அல்லது அவர்களுடைய அந்த நாளிலே காணப்பட்ட இன்றைக்கும் அந்த அப்பம் காணப்படும் அந்த ரொட்டியானது மிக பெரிதாய் காணப்படும் ஒரு ரொட்டி மூன்று நாலு பேர் சாப்பிடக்கூடியது அவ்வளவு பெரிய ரொட்டி ஒரு பத்து பேர் உள்ள குடும்பத்துக்கு ரெண்டு அல்லது மூன்று ரொட்டி தான் தேவை அதை உடைத்து அல்லது அதை பிட்டு தாங்கி சாப்பிட வேண்டும் ஆனால் தமிழிலே அப்பம் பிட்டா பிட்டு பிட்டு கொடுத்தார்கள் என்றால் நாங்கள் அதை திருவிருந்து என்று நாங்கள் அர்த்தம் கொள்ளுகிறோம் அது தவறான ஒரு விளக்கமாய் இருக்கிறது வேதத்திலே பல இடங்களிலே அப்பம் பிட்டு கொடுத்தார்கள் அந்த ஒரு இடத்திலேயும் எல்லா எல்லா இடமும் அது திருவிருந்துக்கு ஒப்பானதாய் இருக்கவில்லை ஆனால் மிகவும் ஜாக்கிரதையாய் நாங்கள் திருவிருந்து என்பதை மிகவும் ஜாக்கிரதையாய் செய்ய வேண்டும் அது வேதத்துக்கு வேத வசனத்துக்கு உரியதாய் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய பழைய ஆரம்ப காலத்திலே அப்போசலர்கள் பவுல் அதை குறித்து பரிசுத்த பவுல் அழகான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதன்படி காணப்பட வேண்டும் அப்படி செய்யாது நாங்கள் தவறாக இந்த அப்பம்பிட்டுதலை செய்தால் பரிசுத்த பவுல் இதற்கு அழகாய் சொல்லுகிறார் ஒன்று குறைந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்பீர்களானால் அபாத்திரமாய் போஜனம் பானம் பண்ணுகிறவன் கத்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கிரை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனம் தனக்கு ஆக்கிரை தீர்ப்பு வரும்படி கத்தருக்கு பெரியமாலே தவறாய் நாங்கள் இதை போஜனம் பண்ணினால் எங்களுக்கு நாங்களே ஆக்கினை தீர்ப்பை நாங்கள் என்ன செய்து விடுவோம் கொண்டு வந்து விடுவோம் ஆனபடியால் நாங்கள் எப்போதும் எப்படி இருக்க வேண்டும் நாங்கள் சரியான ஒரு அப்பம் பிடிக்குதலுக்குள்ளே கடந்து போக வேண்டும் எனவே இன்னும் இன்னும் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு இதில் இன்னொரு காரியத்தை காண்பிக்க வாங்கிக்கிறேன் லூக்காலிதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்கிற போது அங்கே ஒரு சம்பவத்தை குறித்து காண்பிக்கிறது அங்கேயும் ஒரு அப்பம் பிடிக்குதல் இருக்கிறது பார்ப்போம் இருபத்தி நாலு முப்பது அவர் மறைத்து உயிர் தழுந்த பின்போ அவர் என்ன நடந்த ஒரு சம்பவம் எம்மாவு என்கிற பட்டணத்துக்கு ரெண்டு சீசர்கள் நடந்து போனார்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோடு கூட இணைந்து கொண்டார் அவர்கள் அநேக காரியங்களை குறித்து பேசிக்கொண்டு போனார்கள் அங்கே போகிற வழியிலே அவர்கள் சேர வேண்டிய அந்த கிராமம் வந்தபோது இயேசு அப்புறம் போகிறவர் போல் காணப்பட்டார் அவர்கள் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் சாயங்காலம் ஆகிவிட்டது பசி இருக்கிறது ஆனபடியால் இந்த சாய்ந்து பொழுதும் சாய்ந்து போயிட்டு நீர் எங்களோடு வந்து இந்த ராத்திரியிலே தங்கிடும் என்று வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் எனவே இயேசு அவர்களோடு போகிறார் அங்கே பந்தி இருக்கிறார்கள் பந்தி இருக்கிறார்கள் என்றால் ஆகாரத்துக்காக பந்தி இருந்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு அப்பத்தை எடுத்து விட்டு இது ஒரு திருவிருந்து பந்தி அல்ல இது ஒரு திருவிருந்து பந்தியே கிடையாது கத்தருக்க பிரியமானவர்களே ஆனபடியால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இதை சரியாக நாங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இயேசு அப்பத்தை பிட்டு ஆசீர்வாதித்து பிட்டார் என்றால் அதை திருவிருந்து என்று எடுத்துக் கொள்ள முடியாது இன்னொரு சம்பவத்தை பார்ப்போம் அப்போஸ்தர் அப்போஸ்தருக்கு எழுதின நடவடிகள் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் இது பரிசுத்த பவுல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு காரியம் பாபம் இப்படி சொல்லி அப்பத்தை எடுத்து எல்லோருக்கும் முன்பாக தேவனை ஸ்தோத்திரித்து அதை பிட்டு புசிக்க தொடங்கினான் புசிக்க தொடங்கி பரிசுத்த பவுல் அங்கே ஒரு கப்பல் படகிலே கப்பலிலே ஒரு பிரயாணம் வருகிறார்கள் அவர்கள் ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்குள்ளே கடந்து போனார்கள் எல்லாரும் பசியாக இருந்தார்கள் பவுல் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி சொல்லுகிறான் எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க முழு பேரும் சாப்பிட வேண்டும் முப்பது மூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் 
அதே பதியில முப்பத்தி மூன்றை அப்படி விடுகையில் எல்லோரும் போஜனம் பண்ணும்படி நடத்தவில்லை அப்பம் பிட்குதல் என்றால் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி யூத கலாச்சாரம் அது இப்போது அப்பம் பட்டார்கள் அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு திடம் திடமா மனதாய் அவர்கள் பூசித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கத்தருக்கு பெரியமானவர்களே திருவிருந்து பந்தியை குறித்து வேத வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது திருவிருந்து பந்தி என்றால் என்ன அந்த திருவிருந்து பந்திக்குள்ளே என்ன காரியம் காணப்பட வேண்டும் ஒன்று குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் வரையும் நாங்கள் வாசிக்கிற போது நீங்கள் ஓரிடத்துக்கு கூடி வரும் போது அவனவன் தன் தன் சொந்த போஜனத்தை முந்தி சாப்பிடுகிறான் ஒருவன் பசியாயிருக்கிறான் ஒருவன் வெறியாயிருக்கிறான் இப்படி செய்வது கத்தருடைய ரா போஜனம் அல்லவே புசிக்கிறதற்கும் குடிக்கிறதற்கும் உங்களுக்கு வீடுகள் இல்லையா தேவனுடைய சபையை அசட்ட பண்ணி போதும் போதும் இந்த அழகாக சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் ஒரு இடத்தில் கூடி வரும் போதோ நீங்கள் ஒரு இடத்தில் கூடி வரும் போதோ நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் உங்கள உங்கள ஆகாரத்தை புசிக்கிறது திருவிருந்து பந்தி என்பது எங்கள் எங்களுடைய ஆகாரங்களை புசிப்பது அல்ல நாங்கள் வீட்டிலே எங்களுக்கு விரும்பினபடி ஒரு ஒரு துண்டு பானை எடுத்து சாப்பிட்டு ஒரு திராட்சரசத்தை குடிப்பது திருவிருந்தாய் வராது ஏனென்றால் ஒருவன் பசியாயிருப்பான் ஒருவன் வெறியாயிருப்பான் ராபோஜனம் பண்ணது பண்ணுது எங்கள் வீடுகளிலே அது அழகாய் சொல்லப்படுகிறது இப்படி செய்வது கத்தருடைய ராபோஜனம் பண்ணுவது இல்லையே புசிக்கிறதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் தான் உங்களுக்கு வீடுகள் இருக்கிறது தேவனுடைய சபையை அசட்டை பண்ண வேண்டாம் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு விளங்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் கத்தருக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த திருவிருந்து பந்தியிலே நாங்கள் முக்கியமாக அவதானிக்கப்பட வேண்டிய காரியம் என்ன 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 காரியங்கள் சரியாக காணப்பட வேண்டும் என்பதை சரியாய் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் மூன்று காரியங்கள் மிக முக்கியமானவை முதலாவதாக ஒன்று குருந்திய பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்கிற வேளையிலே அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறவில்லையால் அநேகரான நாம் அநேகராகிய நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே ஒரே சரீரமாய் இருக்கிறோம் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவை தலையாக கொண்ட சபை ஒரு சரீரமாய் இருக்க வேண்டும் சர்ச் இஸ் ஒன் பாடி அதாவது அந்த ஒரே சரீரத்துக்குள்ளே நாங்கள் எல்லாரும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு அவயவமாய் இருக்கிறோம் எனவே முதலாவது நாங்கள் திருவிருந்து எடுக்கிறது என்றால் நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே சரீரமாய் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் சபை எனும் சரீரமாய் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக நாங்கள் அடுத்ததை பார்க்கிற வேளையிலே ஒன்று குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே முதலாவது நீங்கள் சபையிலே கூடி வந்திருக்கும் போது முதலாவது நீங்கள் சபையிலே கூடி வந்திருக்கும் போது அதாவது நாங்கள் கூடி வர வேண்டும் முதலாவது என்ன கத்தருடைய சபை சரீரம் சபையாக எல்லாரும் ஒரே சரீரமாய் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஒரு இடத்திலே கூடி வர வேண்டும் மூன்றாவதாக மீண்டும் ஒன்று குருந்திய பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே நாங்கள் ஒரே அப்பத்தில் பங்கு பெற வேண்டும் மூன்று காரியங்களை கவனித்தோம் நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் சரீரமாகிய சபை நாங்கள் எல்லாரும் கத்தருடைய சபையாய் இணைய வேண்டும் இரண்டாவதாக நாங்கள் ஓரிடத்திலே குடி வர வேண்டும் மூன்றாவதாக நாங்கள் ஒரே அப்பத்திலே பங்கு பெற வேண்டும் ஒரே சரீரம் ஒரே அப்பம் ஒரே இடத்தில் கூடுதல் இந்த மூன்று காரியம் காணப்பட வேண்டும் இதுதான் மிக மிக முக்கியமான காரியம் கவனிக்க வேண்டியது அதை சொல்லிவிட்டுத்தான் அங்கே வேதத்திலே திருவிருந்து கொடுக்கிற வேளையிலே நாங்கள் அநேக காரியங்களை பார்க்கிறோம் எனவே கத்தருக்கு பெரியமானே இந்த ஒன்லைன்லே நாங்கள் இந்த காரியங்களை செய்கிற வேளையிலே இந்த மூன்று காரியமும் வரக்கூடியதா இருக்கிறதா நாங்கள் சேரக்கூடியதா இருக்கிறதா மூன்று 
எல்லாரும் ஒரே சரீரமாய் ஏறக்கூடியதா இருக்கிறதா நாங்கள் ஒரு இடத்திலே குடிவரக்கூடியதா இருக்கிறதா ஒரே அப்பத்திலே நாங்கள் பங்கெடுப்பு பெறுகிறோமா எனவே இந்த மூன்று காரியத்திலும் நாங்கள் தனித்தனியாக வீடுகளிலே இருந்தபடி ஆன்லைன்லே நாங்கள் இதை இந்த திருவிருந்து பந்தியை செய்யும் போது இந்த மூன்று முக்கியமான காரியத்தை நாங்கள் விட்டு விடுகிறோம் அப்போதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது அபாத்திரமாய் இந்த பாத்திரத்திலே நாங்கள் கையிடக்கூடாது கையிட்டால் எங்களுக்கு நாங்களே ஆக்கின தீர்ப்பை உண்டு பண்ணுகிறோம் அது மாத்திரமல்ல இப்படியான காரியங்களை செய்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் என்ன நடக்கும் தெரியுமா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஆன்லைனிலேயே ஞானஸ்ஞானமும் கொடுத்து விடுவார்கள் இன்னும் நெருக்கமான சூழ்நிலை வந்தால் ஆன்லைனிலே பாஸ்டர் சொல்ல சொல்ல வீட்டில் இருக்கிறவர் வாழில் தண்ணி அள்ளி தலையில் ஊற்றினார் என்றால் ஞானஸ்ஞானமாய் முடிந்துவிடும் எனவே திருவிருந்து பந்தி ஞானஸ்ஞானம் என்பது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த இந்த ஆலோசனையும் இந்த உபதேசமும் அமேசிங் கிரேஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் திருச்சபையாருக்கு மாத்திரம் நான் இதை சொல்லுகிறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அந்த கேள்விகளை என்னிடத்திலே நீங்கள் மீண்டும் கேட்கலாம் ஆனால் இந்த பகுதியை நீங்கள் மூன்று நான்கு தடவை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு கேட்பீர்களா இருந்தால் இது விளங்கும் உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இதனுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் வேற ஊழியர்களிடம் வேற இலங்கையில் இந்தியாவில் சுவிஸில் ஜெர்மனில் இருந்து கேள்வி கேட்க போகாதீங்க இதுக்குரிய சொன்னதை நான் அர்த்தத்தை உங்களுக்கு சொல்லுவேன் கத்தர் உங்களை ஒவ்வொரு விலையும் ஆசீர்வதிப்பார் கத்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் நாங்கள் என்றைக்கு சபையாக ஒன்று கூடுகிறோமோ நாங்கள் யாவரும் ஒன்று கூடுகிற நாளிலே நாங்கள் உடனடியாக ஒரு திருவிருந்து பந்தியை ஆயத்தம் செய்வோம் அந்த திருவிருந்திலே யாவரும் கலந்து கொண்டு யாவரும் ஐக்கியப்பட்டு வளமை போல நாங்கள் அந்த திருவிருந்து பந்தியிலே எல்லாரும் சந்தோஷமாய் கையிட என் தேவன் கிருபை செய்வாராக கத்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆமேன் ஆமேன்